Praise the Lord, House of Glory Church. This morning at the offering time, I want to share something very encouraging with you. Jai Masidi, House of Glory Punjabi Church. This morning, I will talk about the offering. This is a verse from Leviticus 25. This is from Leviticus chapter 5. Chapter 25. And uh, I personally got this verse before. When I wanted to uh, start um, maternity leave. ये मुझे कुदा ने वचन दिया जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी उससे पहले जो छुट्टियाँ होती है maternity leave बोलते हैं उससे पहले ये कुदा ने वचन दिया मुझे. This is a time when God instructs His people and says to them that for six years they should sow their fields and plant crops and reap and do harvest. ये गल्ला कुदा ने किया इजरायली लोगों के नाल कि जब वो खेती में काम करने को चालू करते हैं बी पहुंचने को तो उससे पहले जो बातें होती हैं वो इसके बारे में बातें किया कुदाने उनके बारे में। But verse four says, in the seventh year they should give a Sabbath rest to the land। लेकिन कुदाने कहा कि ये chapter twenty five में वर्स फोर में चार में कि सातवां जो बरस होता है वो बरस के लिए छुट्टी देने के लिए रेस्ट देने के लिए जमीन को। They should not sow। वो वो उस टाइम भोज नहीं भी नहीं डालने का। They should not plow, they should not tend anything। कुछ काम नहीं करने का खेतों में। But they should just eat what grows। लेकिन सिर्फ जो जो पैदा हुआ था या जो खेतों में जो फल मिले थे वो ही खाने का। uh, that's how they should spend the seventh year. इसी तरीके से वो सातवां जो बरस है वो वो गुजरने का इस इस तरीके से. And then it says later on, if the people ask, how will we survive? What will we eat then if we don't do all of those things? If we don't work? If we don't sow? अगर लोग पूछेंगे और सवाल उठाएंगे कि हम ये सातवां बरस में कैसे काम हम खाएंगे क्या करेंगे हम क्योंकि हम इस सात सातवां सेवेंथ ईयर में कुछ काम नहीं करेंगे कुछ खेतों में कुछ भी नहीं बोझेंगे कुछ नहीं करेंगे तो हम कैसे खाएंगे? And the Lord says in verse twenty one, now I will command my blessing to you in the sixth year. और खुदा ने कहा कि वर्स छे में कि मैं आपको ब्लेस करूंगा ये सिक्स्थ ईयर ये शे वाला साल मैं बहुत आपको ब्लेस करूंगा। So that it will yield a harvest sufficient for three years। ताकि इतना आपके पास होगा जो मैं दूंगा शे जो साल होता है कि आपको और तीन साल के लिए ज़्यादा जैसा होगा आपके लिए। When you sow in the eighth year और जब आप आठवां साल में आप काम चालू करेंगे खेतों में you will still be eating the old, which was stored, the stored harvest, until the harvest of the ninth year comes in. और आठवां साल में भी आप वही खाएंगे जो छे साल के दौरान कुदा ने जो जो फल दिया था, और आप जब नौ साल में जाएंगे तो फिर वो भी आपको वो ही खाएंगे आप. It says that in verse eighteen, if you keep my statutes, my laws, my ordinances. Then you will live securely in the land. और खुदा कहता है वचन में अठारह फर्स्ट में कि अगर मेरा कानून मेरा आज्ञा से आप चले चलेंगे तो फिर जो भी मैं करूँगा वो अच्छा करूँगा और आपकी बलाई के लिए आपके ब्लेसिंग के लिए करूँगा. So what it means is as long as we obey God. इसका मतलब ये है कि जब तक हम खुदा की आज्ञा के आज्ञा के रिश्ते जाएंगे आगे, the blessings will come from him. खुदा का बरकत, blessing खुदा से आएंगे हमारे लाइफ पे. If he tells us we can take or we should take a Sabbath rest, if we cannot work for a period of time for some reason, अगर खुदा बोल रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए काम मत करो और थोड़ा सा रेस्ट ले लो. तो ये कुदा से अगर आ गया है तो फिर वही वैसा ही करने का। He will still provide that year and the next year। और ये रेस्ट का टाइम होगा जो छुट्टी जैसा का टाइम होगा फिर भी कुदा काम करने के बिना भी कुदा प्रोवाइड करेगा। 
because he wants a periodic rest time, a focus on him, a, a, a time set apart and made holy for him. Because God also wants that this is for this khetu body, for this rest, which was like a small rest, तो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही चाहिए खुदा को ताकि हम खुदा में रेस्ट करेंगे खुदा पे नजर रखेंगे हमारी निगाह खुदा पे होगी सो फॉर ऑल दोस टाइम्स दैट वी गिव टू गॉड एज अ सबत एज अ शबात ही विल एंड एंड नॉट वर्क एंड नॉट अर्न मनी ही विल स्टिल प्रोवाइड और उस टाइम जब हम ये रेस्ट करेंगे शबात रेस्ट जैसा होगा हम काम नहीं करेंगे जैसा खुदा हमें आगे देगी इसका मतलब ये है तो फिर भी खुदा हमें वो ब्लेस करेगा so तो आप देख रहे हैं छह साल में वो खुदा प्लानिंग कर रहा है ज्यादा देने को ताकि जब आप सातवा बरस में आप रेस्ट करेगा आठवा बरस में काम करने को चालू करेगा और फिर नाइन्थ ईयर जो नौ साल में आप जाएंगे तो फिर उस टाइम भी आठवा साल में जो किया था काम वो उसका फल नौ साल में मिलेगा तो फिर खुदा ने अच्छी तरीके से सोचा है ये एक गल एंड सो दिस इज वॉट इंकरेज मी इन माई लाइफ वेन आई वॉन्ट इट टू टाइम ऑफ टेक टाइम ऑफ जस्ट टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन गॉट प्रोमिस दैट इट इज फाइन एंड आई कैन स्टॉप वर्किंग आई विल रिटर्न लाइट तो मेरी ये पर्सनल गवाही है कि जब मैं मेरे बच्चे हुए तो मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था काम बंद करने वाला था तो फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे आज्ञा दी कि आप रेस्ट करो फिर भी पैसा के बारे में मत सोचो मैं प्रोवाइड करूँगा and if anything happened during the time of lockdown for you i also feel that the lord is saying don't worry he knows how to bless you and he will sustain because he is our provider jehova jaira god bless you church agar aap lockdown ke dauran koi aisa halat aapki hui hai ki paisa ka kami hui ye hui ya kuch bhi hua to dharo mat fikr mat karo khuda aapko provide karega जो भी उसका जो रेस्ट जो आपको मिला है वो आपने यूज़ किया है तो अभी खुदा ब्लेसिंग का टाइम आपको देगा और ये मेरी गवाही है तो मेरी बेनती है जो भी अभी ताइस और ऑफरिंग लेके आ सकते हैं ब्रिंग ताइस एंड ऑफरिंग टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड ब्लेस द चर्च बिकॉज इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड ये जसवन जो होता है दसवन जो होता है वो खुदा का होता है ये हमारा नहीं है उसका हक है खुदा का हक है इस पर दस परसेंट का और लव ऑफरिंग जो है होती है वो उसके ऊपर होती है दस परसेंट के ऊपर अगर आपको देने का है तो आपकी मर्जी एज यू विश गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू हाँ